Chata wuja Toma, część pierwsza. W rolach głównych. Ever Brooks. Kate Barton, Bruce Dern, Paula Kelly, Felicia Rashad i inni. Książki Harriet Beecher Stowe. Muzyka Kenard Ramsey. Tu go nie ma. Pies zgubił trop. Zdjęcia Stephen Gray. Wracajmy. Nic tu po nas. Scenariusz John Gay. Reżyseria Stan Letton. Kentucky, rok 1852. Wujku Tomie. Wujku Tomie. Podobno ryby biorą jako pętane przy Willow Creek. Może postaralibyśmy się jutro o jakąś przynętę? Zapomniałeś? Jutro jedzie z wizytą do kuzyna w Bishop County. Zupełnie zapomniałem. No to pojutrze. Zobaczymy. Umieram z głodu, ciociu Chloe. No dobrze, usiądę koło Toma. Placki kukurydziane są prawie gotowe. Billy Lincoln powiedział, że placki Marcy są lepsze od twoich. Cóż, gdybym robiła takie placki jak Marcy, przez tydzień nie mogłabym zasnąć. Placki Marcy są do niczego. Co ty tam piszesz, Tom? Twój tata sprzedał parę rzeczy. Prowadzę rachunki. Mam tu trzy... To ktoś obcy. Psy nie szczekają w ten sposób na swoich. Kto to? Wygląda na handlarza. Może nawet jest handlarzem niewolników. Tutaj? Handlarz niewolników? Wiesz przecież, że tata nie sprzedałby nikogo. Na pewno zgodzi się pan, że Tom jest zupełnie wyjątkowy. Nie jest zwykłym woźnicą. Praktycznie kieruje wszystkimi robotnikami. Poza tym jest bardzo religijny. To dobrze. Religijność to cecha bardzo cenna u Czarnucha. Dziękuję. Sądzę, że z nadwyżką pokryję mój dług wobec pana. Niech pan dorzuci jeszcze jednego chłopaka lub dziewczyny i będziemy kwita. Nie mam nikogo na zbyciu. Jimmy! Podejdź. Gdzie podziały się twoje dobre maniery? Dzień dobry panu. Coś takiego... Wie pan... Panie Shelby, ten malec byłby wspaniałą maskotką. Dorzuć pan tego chłopaka i dobijemy targu. Jimmy, gdzie jesteś? O, przepraszam. Przepraszam pana. 
Szukałam właśnie mojego chłopca. Bardzo przepraszam. Tam do licha, to dopiero towar. Zbiłby pan na niej majątek w Nowym Orleanie. Przykro mi, ale moja żona za żadne skarby nie rozstałaby się z nią. No, niech będzie, ale muszę dostać tego chłopca. To dodaje domowi splendoru, jeśli drzwi otwiera ładnych chłopaczek. Prosiłbym panie Haley, by nie zabierał pan matce chłopca. To się da załatwić. Daje pan jakieś kolczyki i nie będzie się awanturować. Problem w tym, że wy z Kentucky rozpieszczacie swoich czarnuchów. Dorzuć pan chłopca i dług będzie zwrócony. Nie wierzę. Tak, proszę pani. To handlarz z Nowego Orleanu i chce go kupić. Ty głupiutka dziewczyno, nie sprzedalibyśmy żadnego z naszych służących. No, tak jest lepiej. Rozchmusz się. Tak, proszę pani. Tak jest dobrze. Doskonale. Nic na to nie poradzę, Emily. Nasza sytuacja finansowa nie pozwala nam na... Ale dlaczego Toma? Obiecałeś mu przecież wolność. Bardzo mi przykro. Musi odejść. Syn Elizy też. Jimmy? Posłuchaj, ten człowiek ofiarował mi ładną sumkę także za Elizę, ale ja mu odmówiłem. Jak ja jej powiem, że sprzedaliśmy jej syna? Stało się, Emily. Podpisałem akt sprzedaży i nie ma o czym dyskutować. Elizo? Czy chłopiec się rozchorował? Uciekam. Nie. Muszę. Sprzedali mojego małego Jima. Bzdura. Nie, to prawda, sama słyszałam. Sprzedali go. Ten człowiek, który tu był, jutro rano go zabierze. To jeszcze nie wszystko. Sprzedał też ciebie, Tom. Ciebie też. Sprzedał Toma. Chodzi o dług. Potrzebują pieniędzy. Musieli albo sprzedać cię, Tom, albo stracić wszystko. To niemożliwe. Natychmiast odchodzę. Nie pozwolę im zabrać małego. A twój mąż? Nie zostawisz go chyba, Elizo. George, uciekł. Uciekł? Pan Willis, jego pan, zrobił się taki okrutny, codziennie go bił, więc uciekł. Dokąd? Do Kanady. Ja też tam pójdę. Tak nie można, tak nie powinno być. Muszę uciekać i to natychmiast. Ty też musisz uciekać, Tom. Nie mogę. Musisz. Jeśli ja ucieknę, sprzedadzą was wszystkich. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę do tego dopuścić. Pani Shelby! Jenny! Czemu na Boga tak krzyczysz? Nie ma jej. Eliza uciekła ze swoim synkiem. Bogu dzięki. Co to za brednie? Co tu się dzieje u diabła? Z uwagi na obecność pani Shelby, muszę pana prosić o zachowanie się godne dżentelmena. Dawać mi tu konia, ale już. Jadę za tą dziewuchą. Proszę bardzo. Sam. Musimy opóźnić pościg. Jest Sandy? Dobry jest dzisiaj dość niespokojny. Mam nadzieję, że będzie można na nim jeździć. Szybciej tam. Tak, panie. Nie mamy całego dnia.
chwytać tego konia. Złapiemy go. Nigdy przedtem tego nie robił. Na co się tak gapisz? Przygotuj się do drogi. Wrócę po ciebie, jak tylko złapię tę dziewuchę. Zrozumiano? Chodzę do środka. Łapcie ją. Skarżdzi. Chodźcie do wody. Nie umiem pływać. Ty. Dzięki. Niech to licho, to chyba przeznaczenie. Kim jest twój przyjaciel? Mój przyjaciel, wspólnik Mark. Panowie, mam dla was interesującą propozycję. Pewna dziewucha zwiała z moją własnością. Przeprawiła się przez rzekę z synem. Sprowadźcie dzieciaka, a dam wam 10% odzysku. 50 dolarów na rękę. To absurd, 40. Jestem dobrym łapaczem. 50 dolarów to uczciwa stawka. No dobra, Loker, zgoda. Wracają, tato. Właśnie wracają. Wracają. Złapali Elizę? Nie ma jej z nimi. Bogu niech będą dzięki. Gdybym tylko wiedziała, dokąd cię zabierają. 
Nic z tych, co poszli wzdłuż rzeki, nie wrócił. Cicho, klo. Wrócę. Jak tylko państwo Shelby zdobędą pieniądze, wykupią mnie. Obiecali. Już dawno był ci to winien. Dziękuj Bogu, że to mnie sprzedali, nie dzieci. Wcale mnie to nie pociesza. Uspokój się, klo. Bóg nadal czuwa nad nami. Wiem. Ale tak bardzo cię kocham, Tom. Spójrz. Wezmę to ze sobą. Tego mi nie odbiorą. Nikt nie może mi tego odebrać. Tak mi przykro to. Pan Shelby po prostu nie mógł spojrzeć ci w oczy. Proszę pożegnać ode mnie panicza Christophera. Zapewniam pana, że tego rodzaju środki ostrożności są zupełnie zbędne. Proszę pani, straciłem tu już ponad 500 dolarów i nie mam zamiaru ryzykować. Kocham was. Kocham was wszystkich. Dbajcie o mamę. Od razu powiem ci to, co mówię wszystkim moim czarnuchom. Jak ty będziesz uczciwy, to i ja będę uczciwy. Ale nie próbuj żadnej z tych waszych sztuczek. Znam je wszystkie. Mogę ci tego dowieść, a pięść mam twardą jak żelazo. Siedź spokojnie i nic nie kombinuj. Szybko, pod drzewo. Ej tam, mogę w czymś pomóc? O Boże. Biedactwo. Właśnie wróciłem do domu i powiedzieli mi, to wstrętne. Gdybym był duży, jakoś bym ich powstrzymał. Wiem, wiem, żebyś to zrobił. Łańcuchy. Co oni z tobą zrobili? Gdzie on jest? Gdzie ten wstrętny handlarz? Zabije go. Nie, byłoby jeszcze gorzej. Dla mojej rodziny i dla twojej. Zobacz, przyniosłem mój talizman srebrnego dolara. Ciocia Chloe powiedziała, żebym zrobił w nim otwór na rzemyk, żebyś mógł zawiesić go sobie na szyi, ale schowaj go, bo inaczej ci zabiorą. Niech cię Bóg błogosławi. Pewnego dnia przyjadę po ciebie, Tom. Sprowadzę cię tu z powrotem. Obiecuję. Wiem, że to zrobisz. Zrogi, synu. Jak pan może skuwać ludzi łańcuchami jak bydło? Nie wstyd panu? Nie jestem gorszy od tych, którzy mi ich sprzedają. Interes to interes. Wstępny interes. Pamiętaj, sprowadzę cię z powrotem, Tom. Przysięgam. Naprawdę. Nie 
Nie spodziewałam się ciebie tak szybko. Znalazłem dwoje dzieci bożych, co? Niewolników. Całkiem osłabli z głodu. Szybko, pomóż mi. Musimy ich ukryć, Symeonie. Na pewno ich już szukają. Tak, oczywiście. Zatrzymamy ich tutaj, ja poproszę Boga i starszyznę o radę. No, żwawo tam. Tato, dlaczego oni muszą być skuci? Żeby nie uciekli? Któż by mógł im to mieć za złe? Dzień dobry. Co śpiewasz? Piosenkę, której nauczyła mnie mama. Ładna. Cieszę się, że ci się podoba. Chcesz gwizdek? Gwizdek? Wypróbuj go. Śmiało, nie ugryzie. No dalej. Jak ptaszek, prawda? Skąd go masz? Zrobiłem go. Nazywam się Ewangelina St. Clair. Piękne imię. Wszyscy mówią na mnie Ewa. A ja jestem Tom. Dokąd jedziesz? Nie wiem. Ktoś ma mnie kupić, ale nie wiem kto. Mój tatuś mógłby cię kupić. To mało prawdopodobne. Byłoby ci u nas dobrze. Jeśli twój tatuś jest choć trochę do ciebie podobny, panienko, to chyba masz rację. Poproszę go jeszcze dziś. Ostrożnie, panienko. Waga, pomóżcie jej. O mój Boże. Ewo. Pomóżcie jej, pomóżcie. Ratujcie ją. To moja córka, Ewa. Trzymaj się mnie. Pomóż jej, Ewo. Rzućcie linę. Bogu dzięki, że handluje tylko niewolnikami najwyższej jakości. Najlepszy towar na rynku. Istotnie, moja córeczka uważa, że ten człowiek ma szczególne zalety. To prawda. Dlatego właśnie jestem ciekaw, na ile zechce mnie pan oskubać. Cóż, gdybym powiedział 1300, to byłby pan szczęściarzem. 1300. I to dlatego, że darzy mnie pan szacunkiem. Właśnie tak. 
Czarnuch tej wagi i postury wart jest znacznie więcej, ale ten nie tylko umie czytać, ale nawet ma niezły rozum. Ma pan jego dokumenty? Proszę, z podpisem poprzedniego właściciela, pana Shelby. Umiesz powozić za przęgiem, Tom? Przywykłem do tego. W takim razie będziesz woźnicą, ale pod warunkiem, że nie upijesz się częściej niż raz w tygodniu. Ja nigdy nie piję, proszę pana. Naprawdę? W takim razie jesteś szczęśliwszy ode mnie. Wiem, że nas polubisz, Tom. Tatuś jest dobry dla wszystkich. Tom. To nowe życie, Tom. Nowe życie. Nadal planujesz przedostać się do Kanady? No tak, muszę. Masz tu herbaty. Dziękuję. Taka pani dobra. Wy wszyscy jesteście dobrzy. Nigdy nie spotkałam takich jak wy. Panie wybaczą, nie chciałbym przeszkadzać, ale chyba mam dla ciebie dobre nowiny. Dla mnie? Mówiłaś, że twój mąż ma na imię George? Tak. U niejakiego pana Wilsona, Rattlesville, przebywa pewien człowiek, bardzo dobry człowiek. Sądzę, że to twój mąż tam się ukrywa. George? Jest tam teraz? Nie. Ten człowiek, który być może jest twoim mężem, właśnie przybył do osady. O Boże. Gdzie on jest? Tutaj. Ty nie słyszysz mnie? Co ty tam robisz? Chodź. Augustynie, nie zniosę już dłużej mamy. Wierz mi, niewolnicy to przekleństwo mego życia. Jestem głęboko przekonana, że to oni przede wszystkim winni są mego słabego zdrowia. Mamy jest ci oddana od wielu lat. Co noc sypia tak twardo, wcale mnie nie słyszy. Wie, że źle się czuje, wie, że potrzebuje opieki niemal przez całą dobę. Dzień dobry, Mario. Witaj, kuzynie. Dzień dobry, kuzynko Ofelio. Mam nadzieję, że dobrze spałaś. Cudownie. Oddałabym wszystko za dobrze przez paną noc. Ewo, kochanie. Uważaj, maleńka, nie zniszcz mamie fryzury. Czy mogę posiedzieć przy tobie dziś w nocy, mamo? A po cóż? Słyszałam, że nie spałaś. Chciałabym pomóc. Mój słodki aniołek. Mamy będzie się mną opiekować. Mamy nie czuje się chyba najlepiej. Bzdura jest silna jak koń. Tatusiu, mogę się przejechać? Skakuj. Dlaczego nie pozwalasz, by Ewa ci pomogła? To bardzo dziwne dziecko. Lubi przebywać ze służbą. Ja oczywiście też bawiłam się z murzyniątkami mojego ojca. I ani trochę mi to nie zaszkodziło. Ale Ewa traktuje ich jak równych sobie. Za nic w świecie nie chciałabym mieć niewolników i ponosić za to odpowiedzialność. Oczywiście od czasu do czasu trzeba ich wychłostać. Inaczej strasznie się rozleniwiają. Sama zajęłabym się mami, gdybym nie była taka słaba. Arturze!
Czy Chloe już ci mówiła? Dostała list od Toma. To dobrze. Kupiła go porządna rodzina. Miło mi to słyszeć. Ale on nadal chce wrócić do domu. Emilio. Ściga mnie osiemnastu wierzycieli. Nie mogę go odkupić. Przepraszam. Chciałam porozmawiać. Co takiego, Chloe? Pieka z Louisville potrzebuje kogoś dobrego do pracy. Mówi, że będzie płacić 4 dolary tygodniowo. Gdybym mogła tam trochę popracować, zebrałabym pieniądze na Toma. A twoje dzieci? Dzieci są już dość duże, by mogły same troszczyć się o siebie. Chcę tam pojechać, proszę pani. Bardzo chcę. Dobrze, masz nasze pozwolenie. 4 dolary tygodniowo. Czy wiesz, jak długo ci to zajmie? Około pięciu lat. My też coś dołożymy, jak będziemy mogli. To skróci czas. Niech panią Bóg błogosławi. W takim razie wyjadę jutro. Przepraszam. Co powiedzieli ciociu Chloe? Jadę do Louisville. Chciałbym też coś mógł zrobić. Możesz. Napisz do Toma. Opowiedz mu o wszystkim. Powiedz, że ten dzień się zbliża. O Boże, zbliża się. Ofelio, Ofelio. Przywiozłem ci prezent. Niespodziankę. Wielkie nieba. Należy do ciebie. Możesz się wyszkolić i odpowiednio wykształcić. Ta dama to twoja nowa pani. Pamiętaj, masz się dobrze zachowywać. Tak, proszę pana. Mój drogi kuzynie, ja... Nie możesz odmówić. Obawiam się, że to będzie ciężka praca. Codziennie była bita. Przydaje się trochę wychowania w stylu mojej kuzynki z Nowej Anglii. Jak ci na imię, dziecko? Topsy. Topsy. Też coś. Zaczniemy od początku. Przytrzymaj ją. Tak, dobrze. Wyszerujcie ją porządnie. Mój przyjaciel, Finas Fletcher, odkrył coś ważnego. Podsłuchałem w gospodzie rozmowę dwóch mężczyzn. Mówili o tobie, przyjacielu George, i o tym, że trzeba cię zwrócić twemu panu i przykładowo ukarać. A dziecko trzeba oddać handlarzowi niewolników, panu Halejowi. Do tych dwóch mężczyzn dołączyło się jeszcze trzech. Musimy natychmiast uciekać. Odprowadzimy was. Nie, nie mógłbym o to prosić. Potrzebujecie woźnica, a ja znam drogę. Nie proś o to, bo to już załatwione. Ciocia Klo wynajęła się do pracy u piekarza w Louisville. Jej talenty piekarskie pewnego dnia przyniosą jej pieniądze na wykupienie ciebie. Twoi synkowie mówią, że bardzo za tobą tęsknią. Jakże żałuję, że nie mogą cię zobaczyć. Jak to miło ze strony Christophera, że do ciebie napisał. To dobry chłopak. Spójrz tamtą, widzisz? Widzisz to światło? I ujrzałem morze szkła przemieszane z ogniem. Brzegi... Hana. Jak myślisz, Tomie, gdzie to jest? Tam, w chmurach. Widziałam je. Jasne anioły. Naprawdę. Czasami odwiedzają mnie we śnie słowo honoru. Słucham? Ja tam pójdę. O czym ty mówisz? Pójdę tam, Tom, naprawdę. Ile masz lat? Nie wiem. Kim była twoja matka? 
Nie miałam matki. Gdzie się urodziłaś? Nigdy się nie urodziłam. Zostałam wychowana przez spekulanta. Przez kogo? Spekulant. Taki, co kupuje czarnych tanio, póki są mali. Topsy. Słyszałaś kiedyś o Bogu? Wiesz, kto cię stworzył? Nie znam nikogo takiego. A więc pora na pierwszą lekcję. A to co? Moja wstążka. Ta, którą trzymam na toaletce. Ukradłaś ją. Ja? Nie, proszę pani. Widocznie przyczepiła mi się do rękawa. Nigdy jej nie widziałam. Stań. Co jeszcze ukradłaś? Jeśli się przyznasz, tym razem cię nie zbiję. Zabrałam panience Ewie tę czerwoną rzecz, którą nosi na szyi. I na szyi? Przynieś go tu, ale szybko. Ciociu Ofelio. Wydawało mi się, że słyszę tu jakieś krzyki. To złe, okrutne dziecko ukradło twój czerwony naszyjnik. Ależ to niemożliwe. Spójrz, mam go na sobie. Dlaczego u Boga powiedziałaś, że go ukradłaś? Bo pani chciała wiedzieć, co zabrałam, więc wymyśliłam tę czerwoną rzecz, żeby pani zrobić przyjemność. I co ja mam z tobą zrobić? Zbić mnie, proszę pani. O nie, nie, nie wolno. Moja droga, nic ci nie jest? Odłóż tę stążkę, którą ukradłaś na toaletkę. Ale w przyszłości będziemy cię mieć na oku. Dlaczego musisz kraść, Topsy? Muszę? Wolę dać ci wszystko, co należy do mnie, ale nie, żebyś kradła. Naprawdę? Masz, weź. Jest twój. Ale ja tego nie chcę. Chciałbym z tobą porozmawiać, Tom. Na pewno się zorientowałeś, że martwi mnie marnotrawstwo na farmie. Byłbym wdzięczny, gdybyś pomógł mi w zarządzaniu gospodarstwem. Co się stało? Jak to nie cieszysz się? Miny masz jak na pogrzebie. Wczoraj wieczorem znowu przyniesiono pana do domu. Mówisz o demonie, który zwie się whisky. To może panu zaszkodzić i pańskiej rodzinie też. Tak. W przyszłości postaram się nie pić. Obiecuję to. Wolny stan Ohio. Widzicie? To ci, którzy was ścigają. Jest ich kilka. Czarnochy tam. Dostrzegli nas. Zaraz nas dogonią. Rzeczywiście. Wejdźmy na tę skałę. Schylcie się. Mam pistolet. Proszę bardzo, przyjacielu George. Jeśli ma być bitwa, to niech się rozegra tu na wzniesieniu. Pozwolisz, że się przyjrzę? Schyl się. Są na górze, bierzmy ich. Czekaj, potrafią się bronić, wiesz o tym. Boją się, czarnuchy są wielkimi tchórzami. Ej, wy tam na dole. Nazywam się George Harris. Jestem wolnym człowiekiem i stoję na wolnej ziemi. Oświadczam, że moja żona i dziecko należą do mnie. Zejdź stamtąd. Jestem uzbrojony i będę się bronił. Każdy, kto zbliży się na odległość strzału, zginie. Potem kolejny i tak dalej, aż do ostatniego. To gadanie to strata czasu. Warci są tyle samo martwi, co żywi.
Nic mi nie jest. Schowajcie się. Przyjacielu George, może lepiej im się nie pokazuj, wygłaszając mowy. Są uzbrojeni. Słyszałem jakiś krzyk. Ja też. Bierzmy ich. Stójcie. Chyba trafiłeś. Brać go, brać go. Jeszcze czego? Jak chcesz go złapać, zrób to sam. My mamy dość tej historii. Chwileczkę. Dajcie mu spokój. Chodźcie chłopcy, wynosimy się stąd. Dobrze. Jesteś bohaterem dnia, przyjacielu, George. Wóz należy do was. Ja dam sobie radę. Dokąd się udajecie, przyjacielu, George? Na północ, do Kanady, ku wolności. Bóg z wami. I z tobą, przyjacielu, Fineasie. Do końca życia będziemy modlić się za was i za kwakru. Ale dlaczego nie możemy ich wszystkich nauczyć czytać? Głupie pytanie. Nie są na to dość inteligentni. Tom umie czytać, codziennie czyta Biblię. Kochanie moje, czytanie nie nauczy ich lepiej pracować, a praca to wszystko, do czego się nadają. Nie wierzę. Tak jest ciebie dziwne dziecko. Ofelia uczy Topsy czytać. Strata czasu, kochanie. Spójrz tylko. Pewnego dnia te perły będą twoje. Włożysz je na swój pierwszy bal. Czyż nie są piękne? Miałam je na sobie na moim pierwszym balu. Zrobiłam furorę. Czy one są... Tak, kochanie? Czy one są dużo warte? O, raczej tak, całą fortunę. Szkoda, że nie mogę ich dostać już teraz. Dlaczego? Mogłabym kupić szkołę w którymś z wolnych stanów, gdzie niewolnicy mogliby się uczyć czytać i pisać. Moja maleńka Ewo. Ale z ciebie głuptasek. W ogóle nie znasz się na tych sprawach. Poza tym... Od tej rozmowy o niewolnikach rozbolała mnie głowa. Przepraszam, mamo. Przyjdę później. Jesteś dobrym dzieckiem. Martwi mnie też Ewa. Na Boga, dlaczego? Okropnie kaszle. Po prostu rośnie. Tak się dzieje, gdy dzieci za szybko rosną. Zawsze zaczyna się od kaszlu. Moja droga mała siostrzenica, Sue Ellen, zmarła już po kilku tygodniach. Z początku był to tylko kaszel. Oszczędź mi tych pielęgniarskich bajek. Dziecko kaszle. Nie oznacza to jeszcze, że stoi nad grobem. Nadal uważam, że lekarz, a ja uważam, że powinnaś zająć się Topsy. A ja zajmę się Ewą. Nie miałem pojęcia, że bydło zjada aż tyle paszy. To nic, proszę pana. Ziemia daje tyle, ile potrzebujemy. Mam nadzieję, że się nie przemęczyłaś, kochanie. Nie, tatusiu. Nie powinna się jeździć zbyt szybko. Ale ja tak bardzo lubię jeździć konno. W porządku, Topsy, wejdź.
Powiedz mi to, psi, czy kiedykolwiek kogoś kochałaś? Owszem, kocham cukierki i inne słodycze. Ofelia mogłaby cię pokochać, Topsi, gdybyś była grzeczna. O nie, panna Ofelia mnie nie znosi. Wolałaby dotknąć ropuchy. Nas czarnych nikt nie kocha. Mnie i tak wszystko jedno. Ja cię kocham, Topsi. Kocham cię, naprawdę. Zrób to dla mnie i postaraj się dobrze zachowywać. Tak bardzo cię kocham. Spróbuję. Przysięgam. To prawda. Co takiego? Co się stało? Topsy. Powiedziała, że nie znoszę, gdy mnie dotyka. Nie sądziłam, że ona o tym wie. Na dzieciach można polegać. Zawsze wszystko odkryją. Zostańcie w wozie, bądźcie ci. Przepraszam pana, nazywam się George, a w wozie jest moja rodzina. Przebyliśmy długą drogę i powiedziano nam, że możemy się u pana na chwilę zatrzymać. Jeśli się mylę, proszę o wybaczenie i natychmiast odjedziemy. Nie odjedziecie. Przyprowadź swoją rodzinę. Dziękuję, że przyszedł pan tak szybko, doktorze. W porządku, Augustynie. Sądzę, że dziecko jest przeziębione. Wejdę do niej na chwilę. Doprawdy, nie widzę, by dziecku cokolwiek dolegało. Ten kaszel się utrzymuje. Mnie nie musisz mówić o kaszlu. Przez całe życie nieustannie kaszlałam całymi nocami. Gdy byłam w wieku Ewy, mami wiecznie przy mnie czuwała. Naprawdę sądzę, że Ewa jest chora. To na tle nerwowym, nic więcej. Przez całe życie cierpiałam na to samo. Augustynie, problem polega na tym, że ona ma płyn w płucach. To może być bardzo groźne. Jakież to okrutne. Jakie potwornie okrutne. Jestem taka słaba, a teraz moje jedyne, kochane dziecko umiera na moich oczach. Co możemy zrobić? Spokój. Musi mieć spokój. I nic więcej? Nie znamy lepszego sposobu. Co to? Tom śpiewa. Aż mu przestać. Zabrał Ewę do ogrodu. Mój Boże, czy to rozsądne? Chciała go jeszcze raz zobaczyć. Jak ona się czuje? Śpi. Powiedziała ci coś? Powiedziała. 
Powiedziała, że żałuje, że jej odejście nie odmieni naszej biedy. Ona to ma, Tom. To dziecko ma znak Boży na czole. Wiem. Ma też coś w oczach. Jakąś głębię. Błogosławiona owieczka. Proszę, zjedz coś. Przepraszam. Nie mógłbym nic przełknąć. Niech pan teraz wejdzie. Mój aniołku. Kochany tatusiu. O mój Boże. To już koniec. Już po wszystkim. Panna Ofelia mówiła, że chciał mnie pan widzieć. Wejdź. Wszczynam postępowanie prawne w celu uwolnienia cię. Po prostu daję ci wolność. O Boże. Podpiszę wszystkie dokumenty w piątek. To zakończę sprawę. O mój Boże. Nie patrz tak. Czy naprawdę byłem aż taki zły? To dlatego, że jestem wolny. Pan tego nie rozumie? Jestem wolnym człowiekiem. To dzięki Ewie. Kiedy umierała, kazała mi obiecać, że cię uwolnię. Za nic w świecie nie złamałbym tej obietnicy. Panna Ewa była posłańcem Boga. Tak. Chyba rzeczywiście nim była. Augustynie, czy mogę? O, przepraszam. Właśnie wychodziłem, pan Nofelio. Jestem wolny. Co on powiedział? Powiedział, że jest wolny. To znaczy, że ty naprawdę? W swoim życiu znałem dwoje prawdziwie świętych ludzi. Jednego z nich właśnie utraciłem, a teraz tracę drugiego. Drogi kuzynie, dziękuję ci. Wolny. Kentucky, rok 1852. Wujku Tomie. 
Wojku to mnie. Podobno ryby biorą jako pętane przy Może postaralibyśmy się na jutro o jakąś przynętę. Zapomniałeś? Jutro jedzie z wizytą do kuzyna w Bishop County. Zupełnie zapomniałem. No to pojutrze. Zobaczymy. Na pewno zgodzi się pan, że Tom jest zupełnie wyjątkowy. Nie jest zwykłym woźnicą. Praktycznie kieruje wszystkimi robotnikami. Poza tym jest bardzo religijny. Elizo, czy chłopiec zachorował? Uciekam. Nie, muszę. Sprzedali mojego małego Jima. Zdura. Nie, to prawda, sama słyszałam. Sprzedali go. Ten człowiek, który tu był, jutro rano go zabierze. To jeszcze nie wszystko. Sprzedał też ciebie, Tom. Ciebie też. Sprzedał Toma. Chodzi o dług. Potrzebują pieniędzy. Musieli albo sprzedać cię Tom, albo stracić wszystko. To niemożliwe. No, wskakuj na włos szybko. Tak mi przykro, Tom. Pan Shelby po prostu nie mógł spojrzeć ci w oczy. Proszę pożegnać ode mnie panicza Christophera. Nazywam się Evangelina St. Clair. Piękne imię. Wszyscy mówią na mnie Ewa, a ja jestem Tom. Dokąd jedziesz? Nie wiem. Ktoś ma mnie kupić, ale nie wiem kto. Mój tatuś mógłby cię kupić. To mało prawdopodobne. Byłoby ci u nas dobrze. Jeśli twój tatuś jest choć trochę do ciebie podobny, panienko, to chyba masz rację. Poproszę go. Jeszcze dziś. Ostrożnie, panienko. Pomóżcie jej. Umiesz powozić, Tom? Przywykłem do tego. W takim razie będziesz woźnicą, ale pod warunkiem, że nie upijesz się częściej niż raz w tygodniu. Ja nigdy nie piję, proszę pana. O mój Boże. To już koniec. Już po wszystkim. Wszczynam postępowanie prawne w celu uwolnienia cię. Po prostu daję ci wolność. Boże. Podpiszę wszystkie dokumenty w piątek. To zakończy sprawę. Wolny. Jestem wolny. Połóżcie go tutaj. Dźgnięty nożem w pijackiej bójce. Co za hańba dla całej rodziny. On umiera. Jestem tutaj. Ojcze nasz w się. przyjmij tego grzesznika na swe łono i kochaj go tak, jak my kochaliśmy go na ziemi. Amen.
Co za straszny upał. Nie rozumiem, jak ty to znosisz. To te czarne, żałobne suknie. Gdyby Augustyn wiedział, jak my tu cierpimy. Muszę z tobą porozmawiać o Tomie. Augustyn przed śmiercią obiecał mu wolność. Jeśli Tom ci to powiedział, to kłamie. Powiedział mi sam Augustyn. No cóż. To absolutnie niemożliwe. Tom jest naszym najcenniejszym niewolnikiem. Poza tym, na cóż mu wolność? Lepiej mu będzie tak, jak jest. On tak chce, zgodnie z obietnicą. On nie wie, co jest dla niego najlepsze. Augustyn obiecał to Ewie, gdy leżała na łożu śmierci. Jak możesz lekceważyć coś takiego? Wszyscy są przeciwko mnie. Wyciągają jakieś tam obietnice właśnie teraz, kiedy tyle muszę znosić. Czyżbyś tak mało miała dla mnie serca, Ofelio? Jesteś taka nieczuła. Mario, Tom zasługuje na wolność. Nie chcę o tym więcej słyszeć. Służba zostanie sprzedana. Wszyscy. To moje ostatnie słowo. Topsy należy do mnie. Co? Powiedziałam, że Topsy, bo godzinki należy do mnie. Augustyn przepisał ją na mnie. To czupi radło, a cóż mnie to obchodzi? Zabiera ją ze sobą na północ. No i bardzo dobrze. Moja droga, nie ciebie miałam na myśli. Szybciej. Szybciej. Słyszałem, Tom. Słyszałem, jak tam rozmawiały. Sprzedadzą nas wszystkich. Pani chce nas sprzedać co do jednego. Cóż, panienko, wygląda na to, że stary Tom znów musi ruszać w drogę. Ale nie martw się, bo ja pewnego dnia wrócę do domu, do Kentucky. Wiesz? Oczywiście, że tak. Słodkie, słodkie dziecko. Panowie, panowie, zechciejcie tylko spojrzeć na ten wspaniały okaz. No, kto da 350 na początek? 350? Jest tam. Mamy 350. Czy słyszę 400? 400. Kto da 500? 425. Kto da więcej? Sprzedany temu oto człowiekowi za 425 dolarów. Otwórz usta. Szerzej. Podwiń rękaw. Hmm. 
Skąd jesteś? W Kentucky. Co robiłeś? Proszę. Jaką wykonywałeś pracę? Prowadziłem gospodarstwo mego pana. Tylko nie użyj. Czterysta. Słyszałem pięćset, sprzedany za pięćset dolarów. Sprzedany. Teraz młoda dziewucha. Zaczniemy od stu dolarów. No panowie, sto dolarów. Nędzne sto dolarów. To moja córka. Może by pan ją kupił. Mogłaby mi pomagać w kuchni. 275? Za drogo. Proszę. Kto daje 275? Kto da więcej? Po raz pierwszy, po raz drugi. Za drogo. Sprzedana panu Simonowi Legree. Spójrzcie na ten okaz, panowie. Patrzcie, co my tu mamy. To wspaniały okaz. Podobno ten czarnok umie czytać. Potrafi nadzorować robotników rolnych. Umie też liczyć i jest silny jak wół. Ile dajecie? No, panowie, kto zacznie? Od jakiej sumy zaczniemy? 700. 700. Czy słyszałem 900? 900. Dziękuję panu. Kto powie 1100? 1100. Może 1300. 1300. Dziękuję. Kto da więcej? 1350. Kto da więcej? 1350 po raz pierwszy. Po raz drugi? 1375. Dziękuję panu. 1400. 1400. Czy to wszystko? Sprzedany panu Simonowi Legri za 1400 dolarów. Chodź. Mamy tu silną dziewuchę. Szerokie ramiona. Zaczniemy od 300 dolarów. 300 dolarów, panowie. Dobra pomoc kuchenna. Coś mi się zdaje, że zrobił pan niezły interes. Owszem. Widzisz pan tego wielkiego? Podobno to czarny zarząd, co i świetnie pracuje. Ta reszta jest scherlała. Ale ja i tak nie zwykłem oszczędzać czarnuchów. Jak długo wytrzymują? Ten silny typ 6-7 lat. Reszta wykończy się w dwa lata. Kiedyś opiekowałem się nimi, ale nie warto. Od jakiegoś czasu, kiedy Czarnuch umiera, kupuje następnego. Tak jest taniej. Kochanie, nie o tobie mówiłem. Nie bój się. Na pewno jeszcze nie miałaś kolczyków, co? Jak będziesz grzeczną dziewczynką, dostaniesz ode mnie kolczyki. Więc się nie bój. Nie będziesz ciężko pracować. Będziemy się świetnie razem bawić.
Zamknijcie się. Patrzcie na tylko. Widzicie te psy? Kiedy was dopadną, rozszarpią was na strzępy. Wolą zjeść was zamiast kolacji. Pan ma rację. Dobra chłopcy, zaprowadźcie tych czarnuchów na kwatery. Kimbo. Ta oto dziewucha jest dla ciebie. Mówiłem ci, że przywiozę ci jakąś. Dziękuję panie. Wyłaźcie stamtąd. Chodź. Ty pójdziesz ze mną do domu. Tutaj. Gdzie? Wszystko jedno, nieważne. Chodź. Jesteś moją kobietą. Nie jestem twoją kobietą i nigdy nie będę. Chcesz, żebym ci przylał? Jak chcesz. Bij mnie. Możesz mnie nawet zbić na śmierć. Chciałabym nie żyć. Hej, dziewczyno. A dokąd to? Chodź tutaj. Powiedziałem tutaj. Jesteś ładna. Ładna jak obrazek. Wiesz o tym? Uszczęśliwie cię. Ach, jak ja cię uszczęśliwię. Co się stało? Zebrałam za mało. Zbiją mnie. Daj mi swój worek. Nie, Tom. 
Będziesz miał kłopoty. A co za różnica, kto to zbierze? Głupiec z ciebie. Gdybyś cokolwiek wiedział o tym miejscu, nie robiłbyś tego. Dbaj o własną skórę. Bóg tego zabrania, siostro. Bóg nigdy nie bywa w tych stronach. Przynajmniej ja go tu nie widziałam. Masz nowego przyjaciela, Kesji? Pan wyrzucił cię z domu i masz nowego przyjaciela? No, jeszcze, jak cię wyrzucił? I musisz zbierać bawełnę jak cała reszta. Teraz pracujesz w polu i masz robić co każe. Ruszaj się. Dotknij mnie. No spróbuj. Poszczuję cię psami, żeby cię rozszarpały. Wystarczy jedno moje słowo. On nie chciał powiedzieć nic złego. Właśnie. Panie, czego chcesz? Są kłopoty, panie. Ten nowy człowiek, Tom. Co z nim? Zbiera najwięcej ze wszystkich. Ale dokłada bawełnę do worka Lucy. Sam widziałem. Naprawdę? Chyba musimy dać mu nauczkę. Jemu i Lucy też, panie. Jest leniwa i nie chce być moją. Chociaż jej pan kazał. Mam pomysł. Damy im obojgu nauczkę. Chodź. Nie zapłaciłem za siebie tyle pieniędzy, żebyś tu po prostu pracował. O nie. Mam dla ciebie coś lepszego. Zrobię z ciebie nadzorcę. Będziesz poganiał resztę, rozumiesz? Więc na dobry początek weź Lucy i porządnie ją wychłostaj. To nie dla mnie. Nie mógłbym i nigdy tego nie robiłem. To niemożliwe. Odmawiasz mu? Nie, panie. Powiedziałem, że... Boy! Chcesz mnie uczyć, co jest słuszne, a co nie? Ona, ta biedna kobieta jest chora. Nie mógłby mnie zbić. Więc jeśli chce mnie pan zabić, to nie mogę panu przeszkodzić, ale... Nie, nie podniósłbym ręki na kobietę. To grzech. Grzech? Słyszeliście? On nazywa nas grzesznikami. No, no, ale się nam dostał święty. Czytasz Biblię? Biblia mówi, słuchaj Pana Twego. 
Nie jestem twoim panem? Czyż nie zapłaciłem za ciebie dobrej ceny? Zapłaciłem. Odpowiadaj. Nikt. Nikt nie kupi mojej duszy. Twojej duszy? Samo kim, bo chodźcie tutaj. Weźcie na tego psa i dajcie mu porządną nauczkę. Tak, żeby popamiętał. Wracajcie do roboty. Słuchaj. To, co próbujesz robić, jest bez sensu. Jesteś w szponach szatana. Nie ma wyjścia. W promieniu wielu mil nie ma ani jednego białego człowieka, który mógłby świadczyć. Mogą cię spalić żywcem lub rzucić psom na pożarcie. Wiem o tym. Jestem na jego łasce od pięciu lat. Wiem, ile cierpiałaś. Jak wielu innych. Jak Jezus dawno temu. Leżysz tu pobity i mówisz o Jezusie? O tak. Jutro przyniosę ci coś do jedzenia. do domu, co? Ale tym razem będzie jak ja zechcę. Albo będziesz się dobrze zachowywać, albo wrócisz do tamtych. Zrobię, co zechcę. Dlaczego nie możemy być przyjaciółmi jak dawniej? Pamiętasz? No chodź. A czy w ogóle kiedyś tak było? Uważaj, Kezi. Zachowuj się porządnie. Ja mam się zachowywać porządnie? Kiedy zbiłeś najlepszego robotnika, jakiego masz w samym środku zbioru, miną tygodnie, zanim ten człowiek znowu ci się przyda. Wiem. Czasami ponoszą mnie nerwy. Wiem o tym. Ale muszę złamać tego czarnucha. Muszę go złamać. 
nigdy. Podda się. Choćbym musiał połamać mu wszystkie kości. Zobaczysz. Nigdy. Panno Cassie? Czy można się stąd gdzieś wydostać? Tylko do grobu. Ostatniej nocy zmusił mnie, żebym... Wiem, co on robi. Wiem o nim wszystko. Napij się. Będzie ci łatwiej, kiedy znowu cię dopadnie. Blisko granicy kanadyjskiej. Za 24 godziny będziemy wolni. Nadal nie wyglądam na mężczyznę. Boże, spójrzcie na tego chłopca. Czy on uważa, że jest dobrze przebrany? A za dobrze, pani Smile. Przykro mi, ale w wiosce mówi się, że łapacze niewolników polują na murzyńską parę z małym chłopcem, gdyby usiłowali przedostać się przez rzekę do Kanady. Ale ich nie zobaczą. Chodź. Nie bój się. Idź za mną. Nic nie mów. Nie patrz. Po prostu idź. To Kanada, Elizo. Jesteśmy wolni. Nie oglądaj się. Nigdy więcej się nie oglądaj. Nie mamy pieniędzy, nie mamy dachu nad głową, nie mamy ziemi. A jednak czuję się tak, jakby cały świat do nas należał. Udało się, Jimmy. Słyszysz mnie, synku? Jesteśmy wolni. Trzy lata później... Leż spokojnie, Lucy. Tonight. 
Dziś w nocy, kiedy mocno zaśnie, dam mu tyle brandy, że będzie nieprzytomny przez całą noc. W piwnicy jest siekiera. Ty możesz to zrobić, Tom. Drzwi będą otwarte. On zasługuje na śmierć. Za coś takiego chcesz sprzedać duszę diabłu? A ty czego chcesz? Żebym się dalej modliła? Nie mogę się nawet modlić. Mogę już tylko nienawidzić i przeklinać. Tylko to we mnie pozostało. Nic więcej nie mam. Uciekajcie. Bez wiary nigdy nie przeżyjecie tego piekła. Bóg z wami. Przecież powiedziałeś, że nigdy nam się to nie uda, że przez las nie ma ucieczki. Nie będziemy w lesie. A gdzie? Tutaj. Właśnie tutaj. Nie rozumiem. Na strychu, nad domem. On się tam nie zbliży. Boi się. Dlaczego? Pewnej nocy zabił tam kogoś. Twierdzi, że od tamtej pory słyszy tam hałasy, a czasem i głosy. To w jego głowie. Mogłybyśmy być tam bezpieczne. Jak długo? Dostatecznie długo. Wpuści psy, zarządzi wielkie poszukiwania. Kiedy będą już myśleli, że zniknęłyśmy i zakończy poszukiwania, wtedy uciekniemy. Teraz? Tak, zauważą nas. Tego właśnie chcę. Pognają za nami do lasu. My zatoczymy krąg i wrócimy do domu. Wszystko już zaplanowałaś. Nie wiem, czy potrafię to zrobić. Potrafisz. Musisz. Panie! One uciekły. Kto? Panna Cassie i panna Emi uciekły do lasu. Daję pięć dolarów temu, który złapie je pierwsze. Ruszaj, chłopcze. Łapie. Weźmiemy psy. Byliśmy, panie. Robimy koło. Psy prowadzą nas z powrotem do domu. Zgubiły trop. To niemożliwe. One idą na północ. Chodźcie. Tędy. Wrócę do domu po pochodnie. Robi się ciemno. Co my robimy w jego salonie? Musimy wracać na strych, już ciemno. Mamy mnóstwo czasu, dopóki Le Gris sądzi, że jesteśmy w lesie, będzie nas ścigał, aż padnie ze zmęczenia. A teraz szukam czegoś, czym mogłybyśmy zapłacić za dalszą drogę. Za pieniądze dostaniemy wszystko. Chcesz go okraść? Przecież on ukradł to nam. To nasz pot. Nie ujrzy już tych pieniędzy. Zabierzemy na strych trochę jedzenia. Pewna jesteś, że on tam nie wejdzie? Mówiłam ci już, boi się duchu. Pan Nokesi, jeśli uciekniemy, nie zostawiaj mnie samej. Moje drogie dziecko.
Teraz cicho. Panie, zamknę psy na noc. Wrócił. Chodź szybko. Wychodź. A oto i on. Dzień dobry, Tom. Dobrze się spało? A może tak jak ja martwiłeś się o te dwie dziewuchy? Postanowiłem cię zabić. Jeśli nie powiesz, co się z nimi stało. A może mi nie wierzysz? Może sądzisz, że twój pan nie wyrzuciłby w błoto takich pieniędzy. Zapewniam cię, że mówię poważnie. Poważnie, słyszysz mnie? Odpowiadaj. No mów. Nie mam nic do powiedzenia. Słuchaj no, przeliczyłem koszty i jestem zdecydowany złamać cię raz na zawsze. Teraz wycisnę z ciebie ostatnią kroplę krwi. Słyszysz mnie? No. Może pan wziąć moją krew. To nie ma znaczenia. Już mnie pan nie skrzywdzi. Przekonamy się. Panie, on już ledwo zipie. Nie warto bić dalej. Tak. Chyba już wykończony. Przynajmniej zamknął wreszcie gębę i przestał się modlić. A to wielka ulga. Chyba zrobiliśmy coś złego, Kimbo. Nigdy jeszcze tak się nie czułem. Prawie go zabiliśmy. Oddycha. O Jezu, przebacz nam. Odetnij go.
Hadi. Chciałbym mówić z panem Legry. Pan jest w domu. Zaprowadź mnie do niego. Ktoś do pana, panie. Nazywam się Christopher Shelby. Pan zdaje się kupił na licytacji niewolnika imieniem Tom. Należał kiedyś do mojego ojca. Przyjechałem odkupić go od pana. Odkupić go? Nie rozumiem. Co śmiesznego jest w mojej propozycji? A po co ci on? Ten czarnoch to przekleństwo dla świata. Namówił do ucieczki dwie moje dziewczyny. Warte 800 dolarów. Po prostu uciekły. A potem stoi przede mną i udaje, że nie ma z tym nic wspólnego. No to dostał porządne baty i już się nie wyliże. Gdzie on jest? W szopie, pokażę panu. Stol pysk. Zaprowadź mnie tam. Powiedziałem, zaprowadź mnie. Boże, Tom. To ja, Christopher. Nie poznajesz mnie? To ty, Chris? O Boże. Co oni ci zrobili, Tom? Oni... Przyjechałem cię wykupić, Tom. Zabiorę cię do domu. Do domu. Tak. Nie możesz. Teraz nie możesz. Idę do pana. 
Powiedz Chloe, że ją kocham. Dobrze, Tom. Ale możesz sam to zrobić. Tom? Proszę cię, Tom, nie umieraj teraz. Jestem wolny. Tom? Tom. Ostrożnie. Ostrożnie. Pragnę pana zawiadomić, że pierwszemu napotkanemu sędziemu zamelduję o tym zabójstwie. Proszę bardzo. A kogo będziesz miał za świadka? Wszystkich swoich niewolników zakuł pan w łańcuchy. No cóż, ja nie jestem skuty. Co? Co to znaczy? Właśnie to. Wuj Tom miał rację. Tylko jego ciało umarło. Duch Toma powstał z kart książki Harriet Beecher Stowe, by pobudzić sumienie narodu. Stoczono wojnę. Ludziom czarnym prawnie przyznano wolność. Dzisiaj, w 120 lat później, walka o prawdziwą wolność nadal trwa. Opracowanie tekstu polskiego Barbara Włodarek. Czytał Marek Gajewski. Will I train? Train.